ഇന്ന് ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻത്ത് സാറ്റർഡേ ഇന്ന് ഞാനൊരു നാല് മണി പലഹാരം അതായത് നാല് മണിക്ക് സ്നാക്ക് ഒരു പരിപ്പുവടയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പരിപ്പുവട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചായക്കടയിലും പോയി സ്ഥിരം വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്താ ഇടാത്തതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആയുസും ആരോഗ്യം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ ഫാമിലി കോവിഡ് വൺ നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെയും അവരെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവർക്കും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും ആയുസും ആരോഗ്യം തരുന്ന നമ്പരെ നൽകട്ടെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കോൾഡൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് പ്രശ്നമാവുമോ പക്ഷേ ഇതുവരെ ദൈവം തമ്പുരാൻ കാത്തുകൊണ്ടു നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇത് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് വീർത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇത്രയുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം സോ ഇത് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അധികം പേസ്റ്റ് പോലെ ആവരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുവാണ് ഉപ്പിട്ട് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കറി ലീവ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കറി ലീവ്സ് ഇല്ല കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ചെടുത്ത് അധികം തിക്കാക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ആ ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം വന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഇടാനായിട്ട് അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ പാൻ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോവും ഓരോന്ന് ഇട ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം കുറച്ച് ഇനിയൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ല ചൂടാണ് ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയിടാം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഒരു രണ്ട് മിനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും നമ്മുടെ പരിപ്പോട ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ പരത്തി അധികം പേസ്റ്റ് പോലെ അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് പീസ് കാണും ഇത് ഒരു സൈഡ് ആകുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇതൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഴമാണ് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പരിപ്പോടെയും പഴവും ചായയും ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ തിരി തിരിച്ചിട്ടു ഇനി ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പോടെല്ലാം റെഡി ആവും നമ്മുടെ അടിപൊളി പരിപ്പോട തയ്യാറായി നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴം 
പരിപ്പുവടയും കൂടെ കഴിക്കുക ആദ്യമൊരു കടി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പഴം നല്ല ചൂട് ചായയും നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്